আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় ফিল্ড ট্রিপ এর পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম সেশনের বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এটা হচ্ছে তোমাদের এই তিনটা সেশনের দ্বিতীয় পর্ব আমরা এর আগের পর্বে বাষট্টি এবং তেষট্টি পৃষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে হচ্ছে আমরা চৌষট্টি আর পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার যে সমস্যা আছে তার সমাধানগুলো করব ঠিক আছে তো যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে সেখান থেকে তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিওগুলো খুব সহজেই দেখে নিতে পারবে পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সেশন আমরা গত পর্বে কিন্তু এখানে যে সকল প্রশ্ন আছে বা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সেগুলো আমরা দেখেছি তরণ কাকে বলে মন্দন কাকে বলে তরণ কেমন করে হয় এই সম্পর্কিত তোমাদের অনুসন্ধান বইয়ে যে উদাহরণগুলো আছে আমরা সেগুলো করেছি গতির সমীকরণ দেখেছি তারপর অনুসন্ধানী বই থেকে বেগের সমীকরণ দেখেছি তারপর এই সম্পর্কিত উদাহরণ আছে সেগুলো করেছি তারপর হচ্ছে তোমাদের তেষট্টি পৃষ্ঠা এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া ছিল এত বেগে একটা গাড়ি আছে যা এত সেকেন্ডে এত হারে বেগ বৃদ্ধি পায় গাড়িটি শেষ বেগ কত আমরা সেটা বের করেছি তারপর এখানে আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল সেটারও সমাধান করেছি তারপর গতির দ্বিতীয় সমীকরণ দূরত্বের সমীকরণ অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে এস মানে ইউটি প্লাস হাফ ইউটি স্কোয়ার এই সমীকরণ দেখেছি এবং এই সম্পর্কিত যে উদাহরণ দেওয়া আছে সেগুলোর সমাধান আমরা করেছি আজকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে শুরু করব দেখো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এর আগে প্রথম সমীকরণ ভি সমান ইউ প্লাস এটি ব্যবহার করে গাড়ির শেষ বেগ বের করেছিল মনে আছে গাড়িটি ওই তরণ নিয়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে বলো তো নিচে হিসাব করে বের করো এখানে হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সারটা লিখতে হবে দেওয়া আছে আদিবেগ হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তুমি চাইলে মিটার পার সেকেন্ড এভাবেও লিখতে পারো সময় হচ্ছে কত ফোর সেকেন্ড আর তরণ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর শেষ বেগ দেওয়া আছে ফোরটি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তোমাকে বের করতে হবে দূরত্ব এস আমরা জানি এস সমান হচ্ছে ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তাহলে মানগুলো বসিয়ে দিই ইউর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টি এর মান হচ্ছে ফোর হাফ ইন্টু এর মান হচ্ছে ফাইভ আর টি এর মান হচ্ছে ফোর স্কোয়ার তাহলে কত থাকছে চার পঁচিশে একশো হাফ ইন্টু ফাইভ চার কি স্কোয়ার করলে হয় ষোলো বা এস সমান একশো যোগ এই ষোলো আর দুই কাটাকাটি গায়ে থাকে এইট ফাইভ আর এইট গুণ করলে হয় ফোরটি তার মানে একশো প্লাস ফোরটি অর্থাৎ হচ্ছে কত এসের মান হচ্ছে একশো চল্লিশ অতএব আমরা কি বলতে পারি যে গাড়িটি হচ্ছে ওই তরণ নিয়ে একশো চল্লিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে ঠিক আছে তোমরা ছোটবেলায় কচ্ছপ খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতা গল্পটা শুনে থাকবে যেখানে খরগোশ দৌড়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরও আলসেমি করে ঘুমিয়ে পড়ে আর অন্যদিকে কচ্ছপ ধীর স্থিরভাবে অবিরাম চলে বিজয়ী হয় চলো আমরা এরকম একটা কাল্পনিক গল্প গতি সমীকরণ ব্যবহার করে সমাধান করি একটি কচ্ছপ ও একটি খরগোশ থ্রি কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় খরগোশ জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মিটার পার সেকেন্ড আদিবেগে এবং জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে দৌড় শুরু করে অন্যদিকে কচ্ছপ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড গড় বেগ নিয়ে দৌড় শুরু করে প্রতিযোগিতা শুরুর পর খরগোশ এক ঘন্টা দৌড়ায় তারপর অলস খরগোশ চার ঘন্টা ঘুমায় এই ভেবে যে কচ্ছপ অনেক পিছিয়ে আছে তাকে দেখা গেলে সে এক দৌড়ে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করবে খরগোশ ঘুম থেকে উঠে কচ্ছপকে না দেখতে পেয়ে পুনরায় একই আদিবেগ এবং তরণ নিয়ে দৌড়ানো শুরু করে প্রশ্ন হলো এক ঘন্টা পর খরগোশটি কচ্ছপ থেকে কত দূর এগিয়ে থাকবে এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় কে জিতবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো সমাধান দেখি আমরা দেওয়া আছে সময় টি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান আওয়ার তা আমরা জানি এক ঘন্টায় ষাট ষাট মিনিট আবার এক মিনিটে ষাট সেকেন্ড তার মানে এক ঘন্টায় তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড খরগোশের ক্ষেত্রে আদিবেগ ইউ ওয়ার খরগোশ মানে আমরা জানি র্যাবিড তাই আমরা এখানে ইউ ওয়ার নিয়েছি দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মিটার পার সেকেন্ড আর তরণ হচ্ছে এ আর জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দিয়ে করবো তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নে কিছুটা ত্রুটি বিচুই থাকতে পারে সম্ভবত এখানে মানটা এমন হওয়ার কথা ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে অ্যান্সারটা চেঞ্জ হবে আমরা দেখাবো তো কচ্ছপের ক্ষেত্রে
এখানে এক ঘন্টায় খরগোশের অতিক্রান্ত দূরত্ব এস আর সমান হচ্ছে ইউ আর টি ওয়ান প্লাস হাফ এ আর টি ওয়ান স্কোয়ার যে ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার ওই সূত্র এখানে নিয়েছি তো মানগুলো বসিয়ে দিই মান বসানোর পর এখানে আমরা কাটাকাটি করেছি এখন তো অ্যান্সার আসছে কত তেরো হাজার দুইশো বারো মিটার এখন তুমি যখন এ আর এর মানটা জিরো পয়েন্ট জিরো টু না নিয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু নেবে তখন মানটা কিন্তু চেঞ্জ হবে তো আমরা এই বইয়ে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা দিয়ে করছি ঠিক আছে এবং এক ঘন্টায় কচ্ছপের অতিক্রান্ত দূরত্ব কচ্ছপ চলছিল গড় বেগে তার মানে এস টি সমান হচ্ছে ভি ওয়ান টি ওয়ান এই সূত্র নিয়েছি আমরা সমান বেগের সূত্র এস সমান ভি টি তাহলে মান বসিয়ে দিলাম কচ্ছপের দূরত্ব কত নয়শো মিটার এটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এক ঘন্টা পর খরগোশটি কচ্ছপ হতে কত এগিয়ে থাকবে এস আর মাইনাস এস টি তার মানে তেরো হাজার দুশো বারো বিয়োগ নয়শো মিটার সমান তেরো হাজার দুশো বারো মিটার এখন তুমি যদি এখানে এ আর এ মানটা পরিবর্তন করে নাও সেক্ষেত্রে এই মানটাও পরিবর্তন হবে এই মানটাও কিন্তু পরিবর্তন হবে ঠিক আছে আবার ধরি এস সমান থ্রি কিলোমিটার বা তিন হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ করতে কচ্ছপ এবং খরগোশের সময় লাগে যথাক্রমে টি টি কচ্ছপের ক্ষেত্রে আর খরগোশের ক্ষেত্রে লাগেছে টি আর তাহলে খরগোশের ক্ষেত্রে আগে বের করি এস সমান হচ্ছে ইউ টি প্লাস হাফ ইউটি স্কোয়ার তার মানে ইউ আর টি আর প্লাস হাফ এ আর টি আর স্কোয়ার তো মানগুলো বসিয়ে দিই এস এর মান তিন হাজার ইউ আর এ মান জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন টি আর এ মান আমাদের বের করতে হবে এ আর এ মান জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো জিরো টু নিয়েছি আমরা তো আমরা বইয়ের মানটা দিয়ে করছি তারপর এখানে আমরা বাম ডান করেছি আর কি সাজিয়ে লিখলাম আমাদের সূত্রটা এখন যাবে কি এরকম একটা সূত্র আছে তোমাদের গণিত বেতন হয়তো জেনেছ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এরকম সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এক্স সমান কি লেখা যায় এক্স সমান লেখা যায় মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ভাগ হচ্ছে টু এ এটা লেখা যায় ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এই সূত্র অনুযায়ী এখানে সমাধানটা করেছি এখানে খেয়াল করো টি আর সমান আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন যেটা হচ্ছে বি এর মান প্লাস মাইনাস রুড ওভার বি স্কোয়ার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আর সি এর মান হচ্ছে মাইনাস তিন হাজার ডিভাইড বাই টু এ মানে টু এ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে ভিতরে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম পাচ্ছি কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর নাইন প্লাস টুয়েলভ তার মানে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন প্লাস মাইনাস রুড ওভার টুয়েলভ ইন্টু জিরো জিরো ফোর নাইন ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু তো ক্যালকুলেটারে মানগুলো বসিয়ে দিবে বসালে অ্যান্সার আসছে কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন প্লাস থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু আর এই মাইনাসের জন্য এখানে আইটা মান পাবো তাহলে আমি দুইটা মান আসবে প্রথম মানটা আসছে কত ষোলোশো পঁচানব্বই সেকেন্ড পয়েন্টটা আসছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সেকেন্ড মাইনাস সতেরোশো পঁয়ষট্টি সেকেন্ড এখন দেখো সময় কখনো মাইনাস হতে পারে কখনো কিন্তু সময় মাইনাস হতে পারে না তার মানে এটা সম্ভব না তাহলে টি আর সমান কত ষোলোশো পঁচানব্বই সেকেন্ড যার মানে হচ্ছে আটাইশ দশমিক দুই পাঁচ সেকেন্ড মানে দুই পাঁচ মিনিট তার মানে আটাইশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড ঠিক আছে এভাবে বলতে পারো বা আটাশ দশমিক দুই পাঁচ মিনিটও লিখতে পারো কচ্ছপের ক্ষেত্রে বের করি কচ্ছপ যেহেতু গড় বেগে চলছে তার মানে গ্যাস সমান ভি টি 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 তিন হাজার সমান জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টি ওয়ান এখানে তুমি টি ওয়ান লিখতে পারো বা টি টিও লিখতে পারো এখানে আমরা টিটি লিখি ঠিক আছে তাহলে টিটি যেমন কি বলা যায় তিন হাজার ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বা বারো হাজার সেকেন্ড তার মানে বারো হাজার সেকেন্ডে কত মিনিট বারো হাজার সেকেন্ডে দুইশো মিনিট সেই ঘন্টায় নিলে দাঁড়ায় তিন ঘন্টা বিশ মিনিট তাহলে আমরা কি বলতে পারি উপরে গাণিতিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় কচ্ছপের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে তিন ঘন্টা বিশ মিনিট সময় লাগে এবং খরগোশের মাত্র আটাশ দশমিক দুই পাঁচ মিনিট সময় লাগে অর্থাৎ খরগোশ ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বেই দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে সুতরাং দৌড় প্রতিযোগিতায় খরগোশ জিতবে এখন তোমরা যদি এখানে এর যে মানটা ছিল সেই মানটা যদি পরিবর্তন করে তোমরা জিরো পয়েন্ট দিয়ে করো সেক্ষেত্রেও খরগোশে জিতবে তবে এই মানটা পরিবর্তন হবে ঠিক আছে তোমরা করে দেখতে পারো খেয়াল করে দেখো আগের দুই সমীকরণে টি রাশিটি অর্থাৎ সময় আছে যদি সময় পরিমাপ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে টি বিহীন গতির সমীকরণ কি হবে তা অনুসন্ধানী পাঠ বয়ে গতির তৃতীয় সমীকরণে দেখে নাও যে গাণিতিক উদাহরণটি দেওয়া আছে তা খাতায় সমাধানের চেষ্টা করো নিচে গাণিতিক সমস্যাটি পাশের সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করো এই সমীকরণের ডান পাশে আছে টি স্কোয়ার তাহলে আমরা ভি সমান ইউ প্লাস এটি এই সমীকরণটিকে যদি বর্গ করে দিই আমরা কি পাব ভি স্কোয়ার সমান ইউ প্লাস এটি হোল স্কোয়ার তার মানে
टू ए कमन गले की थे यूटी प्लस हाफ एट स्कोर एन यूटी प्लस हाफ एट स्कोर समान जानी एस तम मैं यार बदले एस लिखते परि तो भि स्कोर समान कि लेखा जाए यू स्कोर प्लस टू ए एस एब ये एक समस्या से समाधान करब एन एट पाथर टुकड़ो टेन मीटर पर सेकेंड स्कोर तवन नीचे पड़े शुरूते टू मीटर पर सेकेंड बेग नहीं शुरू कर थ्री मीटार अतिक्रम करार पर एर बेग कत है एखे पाथर तरण ए समान टेन मीटर पर सेकेंड स्कोर शुरू बेग यू समान टू मीटर पर सेकेंड और शरण हो समान थ्री मीटर हम बेग करते हैं भि एर मैम आप जी भि स्कोर समान हो स्कोर प्लस टू ए एस भि स्कोर समान कि लेखा जाए मानगुल बसिए दे यू स्कोर मानी हे कत यू स्कोर मानी हे टू स्कोर प्लस टू ए एस ए एस मानी हो टेन इंटू थ्री कत थे टू स्कोर मानी हे चार और ये थे दस दुगुना बीस तीन बीस षाट तेल कत हो चौष्टि एन चौष्टि हम कीस मान भि स्कोर मान हमें लगे भि एर मान तम मैंने भि मानी कत रूडो बार चौष्टि अर्थात भि मानी हे एट मीटर पर सेकेंड ठीक है नीचे गाणितिक समस्या पास सहपाठी संगे आलोचना कर समाधान करो एक जो ट्रक चालक षाट किलोमीटर पर आवर बेगे ट्रक चला पंचाश मीटर दूरी एक जो पथचारी के देखे संगे संगे ब्रेक चेपे दिलें ये ट्रैकटी पथचारी टू मीटर सामने से थेमे गल ट्रैकटर तरण व बंदन कत आसान समाधान करी एन देवा आज आदि बेग यू समान हो षाट किलोमीटर पर आवर तो हमें जानी एक किलोमीटारे हे एक हज़ार मीटर हमारे मीटर पर सेकेंड नीते हैं और एक घंटा ही तीन हज़ार छशो सेकेंड तो हमें हमें पाँच कत सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेभेन मीटर पर सेकेंड एट हमें बेग अतिक्रांत दूरत फिफ्टी माइनस टू मीटर आठचल्लिस मीटर शेष बेग हे जिरो मीटर पर सेकेंड कारण थेमे गए तो शेष बेग नहीं बंदन बेग करते बला हो एर मान हमें जी भि स्कोर समान हो स्कोर प्लस टू ए एस भि एर मान हम जिरो स्कोर प्लस यू स्कोर मान बसाल टू इंटू ए इंटू एस एर मान हमें जी ना तो हमें कि लिखते परि जिरो समान एखे क्योंकुलेशन कर दुशो सहत्तर दशमिक आठ नय प्लस छियानबे छियानबे समान कि लेखा जाए माइनस दुशो सहत्तर दशमिक आठ नय ए समान लेखा जाए माइनस दुशो सहत्तर दशमिक आठ नय भाग छियानबे समान हम माइनस टू पॉइंट एट नाइन मीटर पर सेकेंड स्कोर सूतरा ट्रैकटर मंदन हल टू पॉइंट एट नाइन मीटर पर सेकेंड स्कोर तुम जी बो ट्रैकटर तरण हल कत क्योंकि तुम्हें माइनस सह अन्सार लिखते हो जो तरण बो ठीक है और जो बो मंदन से क्षेत्र में तुम माइनस लिखते पर मंदन निजे हमें माइनस तर मानी मंदन हम टू पॉइंट एट नाइन मीटर पर सेकेंड स्कोर एर परवर्ती क्लस अष्टम सेशन नहीं आलोचना करब से बेस किस गणितिक समस्या आज है सेगल समाधान करब एवं जे सकल विषयबस्तु नतून पा सेगल आलोचना कर देव दरकार हम अनुसंधान बैठे किस समस्या समाधान करब ठीक है तो शिक्षार्थी एत खुण तुम्हारा देखले अष्टम श्रेणी विज्ञान अनुशीलन बी चतुर्थ अध्याय फिल्ड ट्रिप एर पंचम ष्ठ और सप्तम सेशन जो रही है तुम्हारे बेर बाषट्टी पृष्ठा तेष्टि पृष्ठा चौष्टि पृष्ठा और पषट्टी पृष्ठा तो आशा करी तुम्हारे भिडियो भलो लेगे देखा परवर्ती पर्व आज एखे विदाय निल्ला हाफिज